നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്നുള്ള പാഠത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് അതിൽ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ റോഡ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാല് വടി കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് കട്ട് ഇൻ ടു ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ പീസസ് ഓക്കെ ഹൗ മെനി പീസസ് ഡു വി ഗെറ്റ് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പതിനാറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വടിയുണ്ട് അതിന് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്താല് എത്ര പീസസ് കിട്ടും അതായത് ഈ പതിനാറിൽ എത്ര ടു ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി എന്താണ് ചെയ്യാ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ പതിനാറേ ഹരിക്കണം രണ്ട് എ ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഹരണം എന്നത് വ്യുൽക്രമം കൊണ്ടുള്ള ഗുണനമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹരണം എന്നുള്ളടുത്ത് ഗുണനം വരും ഈ ടു ബൈ ത്രീനെ നമ്മൾ തല കുത്തന ഇടുക അതായത് അംശവും ചേതവും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇടുക അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും നിൽക്കണ്ട അപ്പൊ ടു സിക്സ്റ്റീനില് എയ്റ്റ് ടൈംസ് പോകും അല്ലെ എട്ട് രണ്ട് പതിനാറാ ഇനി എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര പീസ് കിട്ടും പതിനാറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഇരുപത്തിനാല് പീസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ടു ബി അഞ്ചേകാൽ ലിറ്റർ വെള്ള ഇറ്റ് ഈസ് ഈസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽസ് ഹൗ മെനി ബോട്ടിൽസ് ഡു വി നീഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ അതായത് അഞ്ചേകാൽ ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് മുക്കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ബോട്ടിലുകളിൽ ഇതിങ്ങനെ നിറച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ബോട്ടിൽസ് വേണ്ടി വരും അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഞ്ചേ കാലിൽ എത്ര മുക്കാലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ അഞ്ചേകാല് ഹരിക്കണം മുക്കാല് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു മിശ്രഭിന്ന രൂപത്തിൽ അതായത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണിത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എന്താ ചെയ്യാ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം നാല് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ നാല് കേട്ടോ ഈ അഞ്ചേ കാലിനെ നമ്മൾ രൂപം മാറ്റി ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം ഹരിക്കണം മൂന്ന് എ ബൈ നാല് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ട് ഹരണം എന്നത് വിൽക്രമം കൊണ്ടുള്ള ഗുണനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ നാല് ഇതെങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം കേട്ടോ ഹരിക്കണം എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഗുണിക്കണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എ ബൈ നാലിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് വിൽക്രമം എഴുതുമ്പോ നാല് എ ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം നാല് നാല് പോയി ഹരിക്കാണ് നാലില് നാല് ഒരു പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം പിന്നെ മൂന്നിൽ സോറി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ എത്രയാ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഏഴ് അപ്പൊ ഏഴ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മുക്കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഏഴ് ബോട്ടിലില് ഇത് മാറ്റി വെച്ചാൽ അഞ്ചേ കാൽ ലിറ്ററോടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഈസ് ടു ബി പാക്ഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം ബാഗ്സ് ഹൗ മെനി ബാഗ്സ് ഡു ബി ഗെറ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ അതായത് പന്ത്രണ്ടര കിലോ ഷുഗർ അതായത് പഞ്ചസാരയുണ്ട് രണ്ടര കിലോഗ്രാമിന്റെ ബാഗുകളിലേക്ക് ഇവ മാറ്റിയാൽ എത്ര ബാഗുകൾ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ടര ഹരിക്കണം രണ്ടര കണ്ടോ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും മിക്സഡ് ഫോമിലാണ് ഇതിന് രണ്ടിനെ നമ്മൾ രൂപം മാറ്റാം അപ്പൊ ആ
രണ്ട് ഗുണിക്കും രണ്ട് നാല് ഒന്നും അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് നമ്മള് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും രൂപം മാറ്റി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഹരണത്തിന് വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്ക ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹരണം എന്നുള്ളടുത്ത് ഗുണന ഇതിന് ഈ രണ്ടാമത്തെ തന്നെ കേട്ടോ നമ്മള് വിൽക്രമ രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതാം ഇനി നമ്മള് ഈ രണ്ട് രണ്ടു കട്ട് ചെയ്യാ ഈ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ അഞ്ചു ബാഗ് ഉണ്ടാവും ഉത്തരം മനസ്സിലാവണ്ടോ മൂന്നാമത്തത് ഇനി അടുത്തത് നാല് നോക്കാം ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ടര സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ് ഇസ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അതർ സൈഡ് ഒന്നുമില്ല ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ലെങ്ത്ത് മൂന്ന് മൂന്നേ മുക്കാലാണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ പന്ത്രണ്ടരയാണ് എങ്കിൽ ഈ സൈഡ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഏരിയ എങ്ങനെയാ കിട്ടുക ഈ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ ഏരിയ കിട്ടാം അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പന്ത്രണ്ടര ഹരിക്കണം മൂന്നേ മുക്കാല് ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രൂപം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാല് പന്ത്രണ്ടേ കുണിക്കണം രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഹരിക്കണം ഇനി ഇതിനെയും മാറ്റാം മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഹരണം എന്നുള്ളടുത്ത് ഗുണനം ഇതിനെ തല കുത്തനിട നാല് ബൈ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് നാലില് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകും അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഇനി പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടിലും അഞ്ച് പോകൂലേ പതിനഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിലോ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി പോവില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഗുണിച്ചാൽ മതി അഞ്ചേ കുണിക്കണ രണ്ട് പത്ത് ബൈ പിന്നെ താഴെ മൂന്നാണ് പത്ത് ബൈ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ വലിയ തലയും ചെറിയ ഉടലും വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഇതിന് ഹരിച്ചെഴുതിക്കോണം അല്ലെ പത്ത് ഹരിക്കണം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ശിഷ്ടം ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതും മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താ പറയാ ഈ സൈഡ് അടുത്ത സൈഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും മിക്സ് അട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതി പിന്നെ ഹാരിക്കണം എന്നുള്ളടുത്ത് ഗുണനം ഇതിനെ തല കുത്തന ഫോം എഴുതി ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നാലോണ്ട് കുണിച്ച് രണ്ടിനെ പതിനഞ്ചോണ്ട് കുണിച്ച് എന്നിട്ട് അതിനെ ഹരിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് ഫ്രം ലെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ റോപ്പ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ പീസസ് ആർ കട്ട് ഔട്ട് ഹൗ മെനി പീസസ് ഡു വി ഗെറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് പീസ് അതായത് പതിനൊന്നര മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറുണ്ട് പതിനൊന്നര മീറ്റർ കയറുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടര 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 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ രണ്ടര മീറ്റർ കട്ട് ചെയ്തു രണ്ടര മീറ്റർ കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ എത്ര പീസസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് റിമൈനിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് കാണണം എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പതിനൊന്നര ഹരിക്കണം രണ്ടര അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടിന് രൂപ മാറ്റി പതിനൊന്നേ കുണിക്കണം രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് തന്നെ എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അഞ്ചു കൊണ്ടൊന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ നാലഞ്ച് ഇരുപത് ശിഷ്ടം മൂന്ന് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നാല് എ മൂന്ന് എ ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ നാല് എ മൂന്ന് എ ബൈ അഞ്ച് അപ്പൊ നാല് പീസ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയോ നാല് പീസ് രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള നാല് പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പ
അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇതും രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് മീറ്ററായി അല്ലെ നമ്മൾ കയറിന് ആകെ എത്ര മീറ്ററാണ് പതിനൊന്നര അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം പത്ത് പത്ത് പതിനൊന്നര തന്നെ പത്ത് പോയോ ഒന്നര ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നാല് പീസ് രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ പിന്നെ ഈ ഒന്നര ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നര മീറ്റർ ബാക്കി ഉണ്ടാവും നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് പീസ് ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണത്തിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അത് ഒന്നര മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നാല് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ നാല് കഷ്ണങ്ങൾ രണ്ടര എന്നുള്ളത് നാല് കഷ്ണങ്ങൾ വിട്ടാം പിന്നെ ഒരു മൂന്നേ ബൈ അഞ്ചാണുള്ളത് അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടരയുടെ മൂന്നേ ബൈ അഞ്ചാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലെ രണ്ടര മുഴുവനും ഇല്ല ഇനി ഒരു രണ്ടര ഇതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാല്ല പക്ഷെ ഒരു മൂന്നേ ബൈ അഞ്ച് അത് ഈ രണ്ടരയുടെ മൂന്നേ ബൈ അഞ്ചാണ് അല്ലെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ചേ ബൈ രണ്ട് എന്ന് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതി ഇൻറ്റു മൂന്നേ ബൈ അഞ്ച് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ വരിക അപ്പൊ എന്ത് വരും ഈ അഞ്ചും ഈ അഞ്ചും കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്നേ ബൈ രണ്ടാ മൂന്നേ ബൈ രണ്ട് എന്ന വലിയ തലയും ചെറിയ ഉടലോ അതിനെ നമ്മൾ ഹരിച്ച് എഴുതുമ്പോ എന്ത് വരും ഒന്നര എന്ന് വരും അല്ലെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്നേ ബൈ രണ്ട് വേണ്ട ഒന്നര അപ്പൊ എത്ര പീസ് എത്ര മീറ്റർ ബാക്കി ഉണ്ട് ഒന്നര മീറ്റർ അപ്പൊ രണ്ടരയുടെ മൂന്നേ ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര മീറ്റർ അതാണ് നമുക്കിവിടെ ബാക്കി കിട്ടിയത് മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒന്നര മീറ്റർ എന്ന് എഴുതണം റിമൈനിങ് പീസിന്റെ ലെങ്ത് ഒന്നര മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് അതായത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന യൂണിറ്റ് മുഴുവനും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് അതിന്റെ അടുത്ത യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ബൈ